बिस्मिल्लाम इधर तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और टेंशन में होंगे टेंशन में नहीं होना रिलैक्स होना चिल माहौल में रहो बच्चों चिल माहौल में रहो आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया अगर पेपर के लिए ठीक है सपोज के आपका कल पेपर है सिर्फ वन डे रिमेनिंग टू यूर बोर्ड एग्जाम आपने धमाके मचा के आने हैं पेपर में लिख के ठीक है तो मैं आपको बताता हूं परेशान नहीं होना बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं इसलिए उनका पेपर भी अच्छा नहीं होता आपको सब कुछ आ रहा होता है लेकिन पेपर में आप गलतियां ब्लेंडर ऐसे मार आते हैं जिनकी वजह से आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपने रिलैक्स रहना पेपर देने जा रहे हो यार जंग पे थोड़ी जा रहे हो पेपर है हो जाएगा टेंशन ना लो टेंशन जितनी लेते रहोगे मसला बनेगा हाँ फिक्र होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि यार पेपर कैसे आ सकता है इधर आपने रिलैक्स होके अपना ऐसे माइंड यूज करना है जैसे कि टॉपर स्टूडेंट करता है टॉपर देखें रिलैक्स होता है जब वो पेपर देने जाता है तो उसे ये नहीं होता कि पता नहीं हाय हाय क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा पेपर आपके सामने आएगा वही कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपने पढ़े होते हैं यार पूरा साल आपने मेहनत की होती है तो एक दिन से आप घबराए ना करें जो इंसान डर जाता है मतलब वो फिनिश तो आपने डरना नहीं है रिलैक्स होना है रिलैक्स होके पेपर देना है और अगर अभी एक दिन रहते हो और अभी आपकी तैयारी कुछ नहीं आप सोचते हो कि यार मेरी तो कुछ तैयारी है ही नहीं तो आपने क्या करना है जो भी चैप्टर शुरू होता है चैप्टर शुरू होता है तो उसके पहले पेज पे कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्वेश्चन रीड ही नहीं करते यार उन क्वेश्चन को कम से कम एक एक दफा रीड करो बस उन क्वेश्चन को एक एक दफा रीड आउट लाजमी 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 कर लो क्योंकि बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन वही आते हैं मैं अगेन बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन वही आते हैं जो कि आपके चैप्टर के स्टार्ट में होते हैं टॉपिक्स होते हैं उनको डिफाइन डिफरेंशिएट वाले आ जाते हैं ड्राइव तो पक्के तकरीबन आते ही आते हैं ना ड्राइव वाले वो लाजमी करना ड्राइव इक्वेशन दिस ड्राइव इक्वेशन दिस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर लो एक एक दफा उसे देख लो और एंड से चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दो एंड से करना है और इवन पैटर्न में पढ़ने हैं ठीक है ना आर्ट में नहीं इवन में पढ़ने हैं टेन एट सिक्स फोर इस तरह इवन पैटर्न में चलो एम सी क्यूज एक्सरसाइज को सही याद कर लो सिर्फ पढ़ना नहीं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को सही याद कर लो उस तरह लॉन्ग क्वेश्चन उन्हें याद कर लो तो इन शाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा आखिरी दिन में अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करो देखो अगर खुद पे मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे कि यार कहीं से मोजा हो जाए मोजे होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बंदे को खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है सब कुछ ये नहीं होता कि खुद ब खुद ही हो जाए जब तक आपने एफर्ट नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता आपने अब अप, अपने अंदर जो सूरज है उसे जगाना है सूरज को जगाओगे तो वो रोशनी पैदा करेगा सूरज को जगाओगे तो वो रोशनी पैदा करेगा तो आप जरूर कामयाब होंगे लेकिन यह कि यार मेहनत आप ही ने करनी है मेहनत करोगे तो कामयाब होगे मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी कामयाबी कैसे नहीं मिलती देखो एक मजदूर है जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करता काम नहीं करता उसे एक मतलब ठेका दिया गया कि आपने ईटे यहां से उठा के ऊपर छत पर लेके जानी है अगर वो बैठ जाए आराम से कह कि ईटे चली जाए ऊपर छत पर ईटे चली जाए ऊपर छत पर ईटे चली जाए ऊपर छत पर खुद तो ईटे नहीं जा सकती ना उसे मेहनत करेगा उठाएगा लेके जाएगी सर आप स्टूडेंट हैं आपका काम है नंबर लेना नंबर कैसे आएंगे खुद खुद तो नहीं आएंगे आपके पास आपने कुछ मेहनत करनी है आप बायो पढ़ रहे हो मैथ कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने घुस जाना है अपने माइंड और ये गंदे ख्याल दिमाग से निकाल दो टिकटॉक पे किसने वीडियो अपलोड की है व्हाट्सएप पे मुझे किसने मैसेज किया है फेसबुक पे मुझे किसने मैसेज किया है दफा करो उनको वो आपकी जिंदगी नहीं संवारने वाले ठीक है अगर आपकी गर्ल है या बॉय है उन्हें दफा करो इस वक्त आपके लिए सिर्फ बुक ही आपका लाइफ पार्टनर है बुक को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ बहुत आके जाओगे बहुत आके जाओगे यकीन मानो ये किताब आपको कहां से कहां लेके चली जाएगी अगर आप सोशल मीडिया पर रहोगे टिकटॉक पर रहोगे लोगों की वीडियो देखते रहोगे उन्हें हार्ट देते रहोगे तो आपको फायदा नहीं है आपके लाइक से आपको क्या फायदा कि आप टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हो लाइक दे रहे हो टिकटॉक बना रहे हो क्या क्या फायदा है टिकटॉक का आप अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेशन दो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो पेपर प्रेजेंटेशन देखो कि मैं कैसे पेपर प्रेजेंट किसी टिकटॉक स्टार को देखने के बजाय आप पेपर प्रेजेंटेशन देखो क्योंकि आपका गोल ये है पढ़ाई है पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो दूर रहो अगर इधर ही घुसे रहोगे तो यार आपका फ्यूचर नहीं होगा मैं क्यों अपनी आवाज फाड़ता हूं कि यार आप एक ट्रैक पे चलो एक सीधे रास्ते पे चलो 
मंजिल को कैच करो मंजिल को कैच करो नहीं करोगे तो बहुत तेजी से लोग आगे जा रहे हैं हर किसी की यही कोशिश होती है कि ये मुझसे पीछे हो जाए ये मुझसे पीछे हो जाए तो आप क्यों पीछे होना चाहते हो देखो आप मेरे छोटे बहन भाई हो या बड़े हो जो भी हो मेरे बहुत करीबी हो ठीक है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने इसलिए सब्सक्राइब किया होगा कि हो सकता है यार ये टीचर ये सारा में कुछ ऐसी बात बताए कि हमारे लिए हेल्पफुल हो तो यार मुझे बहुत अफसोस होता है जब आप लोग मतलब डिस्ट्रेक्शन की तरफ जाते हो क्यों जाते हो ना जाओ ये पढ़ाई का आपका टाइम है पढ़ाई पर आप जोर दो हार्ड वर्क करो साथ स्मार्ट वर्क करो इसे कंट्रोल करना सीखो दिमाग को आजकल दिमाग ने आप को कंट्रोल कर रहा है हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है ताकि वो अपना माइंड खुद कंट्रोल करे ना कि माइंड आपको कंट्रोल करे लेकिन आजकल हुआ ये पड़ा कि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया पे आप बैठे हो आपको पता ही नहीं चलता टाइम गुजर गया तो ये टाइम आप यूटिलाइज करो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान पाक को टाइम दो ना यार नमाज को टाइम दो कुरान पाक को टाइम दो इन चीजों को आप टाइम दोगे तो आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी और इनशाला इनशाला आप कामयाब भी होंगे माँ बाप का ख्याल रखो ये इतने इस्लामिक चीजें आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते ये चीजें मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मुझे गुस्सा भी आता है इन चीजों को देख के यार आप लोग किस तरफ जा रहे हो तो अभी आप स्टूडेंट्स हो यंग जनरेशन हो आप पढ़ाई पे फोकस करो एक दिन रह गया है सिर्फ एक दिन रह गया तो एक दिन अपनी पूरी जिंदगी का ये जो एक दिन है लगा दो पढ़ाई पे किताब का एक एक लफ्ज याद करके घोल के पी लो ताकि पेपर में आपको कामयाबी मिले और परेशान नहीं होना रिलैक्स हो के पेपर देना है पूरा टाइम यूटिलाइज करना है ये ना हो कि आधा घंटा दिए और बस मैं जा रहा हूं ये वक्त फिर नहीं मिलेगा ये आपकी जिंदगी के कीमती वक्तों में से एक वक्त है ये आपकी जिंदगी के कीमती वक्तों में से एक वक्त है जो कि फिर कभी भी नहीं मिलना फिर कभी भी नहीं मिलना ये वक्त तो इस वक्त को यूटिलाइज करो अच्छे से यूटिलाइज करो इन कामयाबी आपको मिलेगी लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी मेहनत करनी होगी फिर आप जाओगे आगे यार आप आगे जाओ कामयाब हो फोड़ के हो पेपर को अच्छे से करके आना है मैं इनशाला इनशाला आपके लिए दुआ भी करूंगा आपने भी दुआ करना है नीचे कमेंट में आमीन भी जरूर लिखें आपको ला पाक कामयाब करे जो जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं आमीन लिखते जाएं आमीन और यार लाइक जरूर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो जितनी शेयर हो सकती है छोटा सा काम यही है कि शेयर जरूर करना इस वीडियो को अल्लाह पाक आपको कामयाब करें अल्लाह हाफिज